கலைந்த தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீ தான் எனக்கு மனைவி நீ தான் என் கணவன் அப்படின்னு சொல்றது உணர்வு பூர்வமா சொல்லப்படுற காதல் வார்த்தைகள் ஆனா இது சாத்தியமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு புரியாத புதிர் ஆனா இப்படி நடந்தா எப்படி இருக்குன்றத யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான கதை அம்சத்தோட வெளிவந்திருக்கிற படம் தான் ஜீரோ ஸோ இந்த படம் இப்போ திரையரங்குகளை ரொம்ப வெற்றிகரமாக ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்காகவே இவங்க எல்லாருக்குமே முதல்ல வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கலாம் வணக்கம் 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 டேரக்டர் சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட என்னோட கொஸ்டின் வருஷத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது மாசத்துக்கு நூற்று கணக்கான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் வாரத்துக்கு மேக்சிமம் அஞ்சு படமாச்சும் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ சினிமான்றது ஒரு போட்டி காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த காலத்தில் தனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு படம் கொடுக்கணும் ஸோ மற்ற ஆடியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து நம்ம பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைக்கணுன்றது ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்பவே ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு படம் யாருமே எதிர்பார்க்காத வித்தியாசமான கதை அம்சத்தோட எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இதுக்கே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக் அப்ளாஸ் கொடுத்து இருக்கும் <laughs> படமே வந்து ஒரு லவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் அஸ்வின் மங்காத்தா மெஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படங்கள் வந்து ஹிட்டாக கண்டினியூவாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ இதுக்கடுத்து இப்போ இந்த ஒரு படம் வித்தியாசமான ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு படம் சூஸ் பண்ணும் போதும் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த படம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கான முக்கியமான ஒரு ரீசன் எதுவாக இருந்தது ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு டீட்டெயிலாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு நாவல் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ டிசைன்லாம் காமிச்சார் டிசைன்லாம் அப்போ ரெடியாக வச்சுருந்தார் ஸோ இதில் இப்படி தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பாம்பு வந்து இப்படி தான் காமிக்க போகிறேன் வெள்ளையாக இருக்கும் முதல்ல வந்து மூணு செவப்பு கோடு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் வந்து இந்த லெவல்லேயே இப்போவே வந்து ரொம்ப பிளான்டாக இருக்காருன்னு ஷிவ்தா ஹீரோயின்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து நிறைய லாங்குவேஜில் படம் பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் தமிழ் மலையாளம் ரெண்டுலேயும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அந்த விதத்தில் ஒரு லாங்குவேஜில் உங்களுடைய படம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக அமையணும்னா உங்களுடைய கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு அமையணும் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் எந்த காரணத்துக்காக சூஸ் பண்ணிங்க என்னோடய கரியரில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மூவின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எல்லாருமே ஒரு மைல் ஸ்டோன் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இதுவும் எனக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அதிகமாக படங்கள் பண்ணலை இப்போ தான் என்னோடய செகண்ட் மூவி தமிழில் ட்ரெடிஷ்னல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆனால் என்ன ஒரு மாடர்ன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆனால் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அவுட்லுக் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஸோ பிரியா வந்து ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு பர்சன் சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந் ஒரு வீடு இருக்குது இவங்க கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சு போகிற வீடு ஸோ அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் கூட பிரியா பண்ண பொருட்களாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவங்கள எடுத்து ஸோ இது பண்ணும்போது எப்படி இருந்தேன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அஸ்வின் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே அந்த பிரியாவோட அந்த கேரக்டரைசேஷன் இந்த படத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டரைசேஷன் அந்த டீட்டெயிலிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஐ திங்க் இது அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ கிடைக்கும் போது வி ஆர் ஃபீலிங் ஹாப்பி உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது உங்கள் கேரக்டர் பண்ண இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் வந்து பாலா பாலா வந்து ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர் ஒரு ஹெல்பிங்கான ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி அது மாதிரிலாம் நம்ம ஆராய்ச்சிலாம் எதுவும் பண்ணல தட்ஸ் பட் ஒரு டிசைன் தான் ஜஸ்ட் அந்த லுக்கில் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் வேரியேஷன் லுக்கில் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ரோல் இர்ரெஸ்பான்சிபிளான ரோல்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தார் மற்ற படத்தில் பாலகுமாரா மங்காத்தா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரோல் ஸோ அதுக்கான ஒரு லுக் சேஞ்சு சோஷியல் ஒர்க்கருன்னும் போது கொஞ்சம் ஈஸிலி ஆக்சசபிளாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான லுக்கு கொண்டு வந்துச்சு ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து பூர்ணிமா ராம்சாமி மேடம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பரதேசிக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ணாங்களா ஸோ அவங்களும் வந்து பயங்கரமாக அந்த லுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்கீங்க ஆனால் எந்த படத்தை பண்ணாலும் நீங்கள் அந்த படத்தில் ஒரு மெலோடி பிக் ஹிட் மெலோடி கொடுத்துருவீங்க ஸோ இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்க ஒரு பிக் ஹிட் மெலோடி நான் எதுன்னு சொல்லுவீங்க உயிரின் உயிரின தான் இப்போதைக்கு அந்த சாங் தான் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு சொன்னதோட முடியக்கூடாது நேர்களுக்காக ஒரு நாலு லைன் பாடி காட்டிட்டு உயிரே உன் உயிரன நான் இருப்பேன் அன்பே இனிமேல் உன் இதழினில் நான் சிரிப்பேன் இதமாய் உன்
விழுந்தாய் ஓர் விதை என நான் எழுந்து கண்டிப்பா ஜே டி சக்கரவர்த்தி பத்தி கேட்டே ஆகணும் ஏன்னா அவர் ஒரு படத்துல ஆக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ண போறாரு அப்படின்றது ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருமே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி அவன சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் அவருக்கு எல்லா படத்துலையும் அமையும் ஸோ இந்த படத்துல அவருடைய கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வெறும் சினாப்சிஸ் தான் அனுப்பி வச்சேன் அவருக்கு அதை பார்த்துட்டே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு வி ஃபுளு டு ஹைதராபாத் டு நரேத் த ஸ்டோரி ஸோ அப்போ வந்து ஃபுல் கதையும் சொன்னேன் அவர் அவர் கேரக்டர் பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல ஆக்சுவலி அவர் கேட்கவும் இல்லை ஸோ கதை கேட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஸோ கதை ரொம்ப புதுசாக இருக்குது எப்படி எழுதுனேன் அப்படி இப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ அது இமீடியட்டாக சைன் பண்ணிட்டார் அவரோட ரோல் வந்து இட்ஸ் அ வெரி கிஃப்டட் பர்சன் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது படம் பாருங்கள் அது வந்து ஸ்டோரி அவர் சொன்ன விதம் அவர்கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்சது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சி போன விஷயம் எதுன்னு சொல்லுவீங்க ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது எப்படி டைரக்ட் பண்ணுவார்னா சீனை முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் அந்த மூடை கன்வே பண்ணுவார் இந்த மூடு வந்து இந்த சீனோட மூட் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளாக லவ் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப தடைகளை ஃபேஸ் பண்ணி இவங்க வந்திருக்கீங்க கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதுதான் உங்கள் மூடு படத்தோட பத் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா லவ்வே வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த ஒரு கேஷுவலான லவ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்காது ஆழமான ஒரு காதல் ஸோ அதுக்குண்டான இமோஷன்ஸு அதான் ஒரு சில நேரம் வந்து எனக்கு புரியாது ஆக்சுவலாக அவர் வந்து என்ன எப் என்ன சொல்ல வராரு என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னு அப்படி வந்து இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த இந்த படத்தில் இந்த சீனில் இவர் வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பார்ல அந்த 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 மூடு எனக்கு வேணும் அப்படி சொல்லுவார் ஸோ அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு நம் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் கூட ஒர்க் பண்ணது என்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இல்லை ஆக்சுவலாக என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ண ஃபேக்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட் டேலேருந்தே ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் டேலேருந்து எப்போ பார்த்தோன்னா ஹெட்ஃபோன்ஸ் பற்றி வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருப்பார் ஸோ ஐ யூஸ் டு வண்ட வாட்டர் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு இப்போ அஸ்வின் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் பண்ணிட்டோம் சரியாக வரலன்னா இது கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க மியூசிக்காக இருக்கட்டும் சீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அப்போ தான் அது பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை இதை கேட்டுட்டு அதை பார்க்கும்போது ஓ இப்படி தான் நினச்சாரு அப்படின்னு தோணும் ஸோ இட் இஸ் வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் இது வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான த்ரில்லர் மூவி ஓகேவா ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து நீங்கள் பிஜிஎம் மியூசிக் பண்ணும்போது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமாக வந்துருக்கும் ஸோ சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்கும் போது அப்படியே வயிற்றுலேருந்து இப்படி கிளப்புது ஒரு பயம் அந்த மாதிரி இருக்குது சவுண்ட்ஸ் மியூசிக்ஸ்லாம் கேட்கும் போது ஸோ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இந்த மூவி ஒர்க் பண்ணும் போது புது சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வயிற்றுலாம் வந்து அப்படிதான் வந்து ஷூ வந்து அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் அவர் தான் வந்து நிவாஸ் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்க இந்த இதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்காங்க இவங்க அந்த மாதிரி வந்து நிறையா வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸஸ் எனக்கு கொடுத்தார் ஆக்சுவலி வேர்ல்டு மூவிஸ்லேருந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இந்த மூவிஸில் இந்த மாதிரி சவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த மாதிரி சவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோர் ஓவர் இஸ் மியூசிக்கலி வெரி நாலேஜபிள் ஆல்சோ ஹி நோஸ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் அண்ட் ஹி நோஸ் வாட் இஸ் அ ரைட் திங் இப்போ ஒரு ஒரு சீனுக்குனா என்ன என்ன வேணுங்கிறது அவருக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ அவர் அந்த கிளாரிட்டியோடு என்கிட்ட வரும்போது அவர் நிறைய என்கிட்ட பேசினார் த மோர் ஹி இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் மீ என்னால் வந்து மியூசிக்கலி வந்து என்னால் இன்னும் பெஸ்ட் கொடுக்க முடிஞ்சது ஸோ டோட்டலான படமே வந்து நல்லா வரதுக்கு ரீசனே இந்த ரெண்டு பேருக்கு உண்டான ஒரு இது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நார்மலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூவி பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த காமெடி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வச்சு தான் படம் பண்ணும் அப்படிலாம் நினைப்பாங்க பட் வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரில்லரான லவ் ஸ்டோரி பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இது ப்ரொடியூசர் கிட்ட மூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டர் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அவர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டார் ரொம்ப ஈஸியாக சப்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டாரா ஆமாம் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர் மீட் பண்ணும்போதே சொல்லிட்டார் ஃபஸ்ட் மீட்டிங்லேயே சொல்லிட்டார் எனக்கு வந்து காமெடி படங்கள் இல்லை ஃபேமிலி ட்ராமா இல்லை யூஸ்வல் படங்கள் எதுவும் நான் எனக்கு பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அண்ட் தென் ஸோ செகண்ட் மீட்டிங் அப்போ கதை நான் சொல்லிட்டேன் அவருக்கு இமீடியட்டாக ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி சர்ப்ரைஸ்ட் ஏன்னா நான் ஸ்கிரிப்டும் முடிச்சுட்டு எத்தனை பேர்ட்ட அலைய போகிறேன்னு எனக்கே தெரிலன்ட்டு தான் உட்காந்தேன் எத்தனை பேருக்கு புரியும் அப்படி இப்படின்ட்டு இன்னொன்று படம் டோட்டலாகவே சிஜி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிஜி அண்ட் நிறைய வந்து கற்பனை பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிவ் மீட் பண்ணும்போது நான் கேட்டேன் எத்த எத்தனை அது ப்ரொடியூசர் இதுன்னு அப்படிங்க முதல் ப்ரொடியூசர்னு அப்படி சொன்னார் ஸோ
ஸோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ அவனுக்கு இமிடியட்டாக சைன் பண்ணி கிளம்பிடுச்சு தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து தேனாண்டாலில் முரளி சார் பார்த்தாரு ஹி ஆல்சோ லைக் இட் வெரி மச் ரைட்டிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு அவர் ஒர்க்கு ஸோ அவரும் அவங்களும் இமிடியட்டாக தே ஆல்சோ கேம் ஆன் போட் இந்த மூவி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணிருக்கு இல்லையாப்பா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒரு நல்ல மூவி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருந்திருக்கும்ல ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் ரசித்த விஷயம் என்னது இது ஏழு ஜென்ம கதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன கொஞ்சம் எங்களுக்காக டீட்டெயிலாக அது ஏழு ஜென்மம் கதை கதை வந்து அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு ஜென்மமும் காட்டுற மாதிரி இல்லை பட் அது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க ஏன் அவங்க லவ் அவ்வளோ டீப்பாக இருக்குன்னு இந்த படம் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆன ஒரு விஷயம் வந்து ரொமான்ஸு தனஞ்சயன் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது கேப்சர் பண்ண விதம் அந்த மியூசிக்கு அது வந்து இது வரைக்கும் நான் இந்த இந்த ஃபீல்டில் நான் வந்து ரீசெண்டாக பார்த்ததில்ல ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல அதுவும் வித்தியாசமாக எடுத்திருக்காரு வழக்கமாக ஒரு ஹாரர் ஃபில்மில் வந்து ஒரு சில யூஷுவல் இது வந்துடும் அது இல்லாமல் அதை தாண்டி புதுசாக டைரக்டர் காமிச்சிருக்காரு ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ரொமான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அழகாக காமிச்சிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் க்ரீன் மேட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாத மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்கும்ல இல்லை இது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி படத்தில் தான் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அப்படி பண்ணுறேன் ஸோ என்கிட்ட சார் வந்து சொன்னாங்க அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ஸ்னேக் சீன்லாம் இவ்வளோ பெருசி ஒரு பெரிய ஒரு பாம்பு அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி ஷூட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் சார் வந்து காட்டினாங்க இந்த மாதிரி தான் பாம்பு இருக்கணும்னு அப்போ தான் தெரியுது நான் பண்ணது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஐ திங்க் வி வி வென் ஃபார் ரீஷூட் ஆக்சுவலி ஃபார் தட் அதுக்கப்புறம் பண்ணி பார்த்து ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லை முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட இது பண்ணும்போது இது நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் கூட ஏற்றி பண்ணி அந்த மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணேன் பட் ஐ ஹோப் அது எல்லாமே இப்போ பார்க்கும்போது ஓகே ஓகே ஐ ஐ ஃபீல் ஹாப்பி பாம்பு வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம சிஜியில் பண்ணதில்ல ஸோ அவர் டிசைனில் இல்லைங்க ஒரு பத்து அடி இருக்கும் பாம்பு ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்தது வந்து குட்டியோடு பாம்பு கடவுள் அதுக்கப்புறம் தான் பாம்பு பார்த்தோடனே ஓகே இவ்வளோ பெரிய பாம்பு அண்ட் இந்த படத்தோட சிஜி ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உலக தரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கிளியாரிட்டியாக ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க சிஜி ஒர்க் வந்து லாவ் அண்ட் ஸ்டூடியோஸ் பண்ணாங்க சிஜி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி படம் எனக்கு தெரிஞ்ச சிஜி தான் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சிஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டேக்ஸ் டைம் ஸோ அது நம்ம கொடுத்தாகணும் அவங்கள்ட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரிவிஷன்ஸ் மேலே போச்சு ஈச் ஷார்ட் ஸோ அப்படி தான் இந்த குவாலிட்டி கொண்டு வர முடிஞ்சது சிஜி ஷூட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி அங்கே ஆக்சுவலி பாம்பு கிட்ட பேசுகிற மாதிரிலாம் இருக்கும் அது வெறும் செவத்தை பார்த்து பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலி ஸோ வந்து இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஷூட் கண்டிப்பாக வந்து சினிமாட்டோகிராஃபரை பற்றி பேசி ஆகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷாட்டும் வந்து அப்படியே நேச்சுரலாக நேரில் நின்று பார்க்குற மாதிரி எடுத்திருக்காரு ஸோ அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபர் பாபு அவர் எல்லாம் ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அவர் வந்து அவருக்கும் இதான் முதல் படம் இந்த படம் ஆக்சுவலி அதான் விஷுவல் டெக்னிக்லி அண்ட் விஷுவலான படம் ஸோ வந்து விஷுவலாக தான் நான் வந்து ஆடியன்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த மூடு அந்த டோன் எல்லாம் இட் ஹாஸ் பி ரைட் அந்த விதத்தில் கதை ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிட்டத்தட்ட வேர்ல்ட் கிளாஸ் லெவலுக்கு லைட் பண்ணி பாபு எடுத்திருக்காரு மை எடிட்டர் சுதர்ஷன் எடிட்டிங்லாம் நான் போவே இல்லை ஆக்சுவலி ஷூட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அவர் எடிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அண்ட் ஃபைனல் ஃபார்ம் வந்த பிறகு தான் நான் போய் பார்த்தது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ராஜா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அந்த ஒரு சொன்ன ரெஃபரன்ஸ் அந்த டிசைனிங் ஸ்னேக்கு எல்லாமே அந்த மரம் அந்த ஃபேண்டசி லேண்ட் எல்லாமே அவர் தான் டிசை டிசைன் பண்ணார் அந்த டோன் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் டிசைன் பண்ணார் படத்தில் என்னென்னா நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒருமைப்படுத்தி கொண்டு வந்தது அவர் தான் நீங்க தான் மூவில ஹீரோயினா பண்ணிருக்கீங்க பட் அந்த மூவி பாக்கும்போது நீங்களே பார்த்து வியந்த ஒரு விஷயம் அப்படினா எதுன்னு சொல்வீங்க மூவில ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீன் என்னோடது விட அஸ்வின்து சொல்லலாம் ஏனா ஒரு நாலஞ்சு அஸ்வின் வர மாதிரி இது அது எல்லாமே சேர்ந்து பாக்கும்போது அது எடுத்து இருக்கிற விதம் அஸ்வின் அப்புறம் பட்டை கலைப்பி இருக்காருன்னு சொல்லலாம் அது நல்லா இருக்கு அ
அந்த அந்த மாதிரி அதோட அனுபவம் சொல்லுவார் அண்ட் வெரி டேலண்டட் பர்சன் ஒரு ஆக்டராக பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ச ஒரு ஏதோ ஒரு மேட்ரு நடிச்சு பண்ணிவிடுவார் அப்புறம் நான் வந்து சிவை பார்த்து இது ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லையே அது என்ன பண்ணார் இப்படின்னு ஷி சிவம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டவுட்டாக நம்ம கேட்போம் சார் அது ஏன் இது அப்புறம் வந்து சொல்லுவார் இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த கேரக்டர் பற்றி இப்படி எழுதியிருக்கீங்க ஸோ அதை நான் இப்படி நான் காமிச்சிருக்கேன் அப்படி சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு ஆக்டர் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் சார்லேருந்து அது தவிர்த்து ரவி ராகவேந்திரா சார் வந்து இந்த படத்தில் என் அப்பா நடிச்சிரு நடிச்சிருக்காரு ஸோ அகெயின் வெரி வெட்ரன் ஆக்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸோ வெரி டவுன் டு அர்த் மேன் அண்ட் துளசி மேடமும் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க படத்தோட ஹீரோயினா உங்களுக்கு இந்த மூவியில் பிடிச்ச ஒரு சாங் அப்படின்னு எது சொல்லுவீங்க எனக்கு எப்போவுமே சொல்கிற சாங் தான் ஒரு பேத்தோ சாங் இருக்குது அது நான் சொல்கிறத விட ஐ திங்க் நிவாஸ் கிட்டேருந்து கேட்டாலே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாங் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சாங் எங்கே போனா என்னை விட்டு எங்கே போவேன் உன்னை விட்டு இப்ப படம் பார்க்க போற ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு சோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ விஷுவல் ட்ரீட்டா இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ இந்த படமே இட்ஸ் a tribute to lovers யூஷுவலா இப்ப வர ஹாரர் மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காமெடி இதுவா இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் நாட் a ஹாரர் ஜர்னல் சூப்பர் நேச்சுரல் இது சோ இட் இஸ் गोइंग टू बी a ஆடியோ விஷுவல் ட்ரீட் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ்னு சொல்லலாம் அஸ்வின் சொன்ன மாதிரி ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் சோ வாங்க படத்தை பாருங்க ஒரு புது ஒரு புது அனுபவத்தோட ஒரு புது உணர்வு எடுப்போங்க அவ்வளவுதான் நல்ல தமிழ் பேசுற கடவுளே படத்தை போய்ட்டு எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேலும் இந்த படத்தோட வெற்றியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம் थैंक यू so much thank you thank you thank you thank you and நேயர்கள் எல்லாரும் ஒரு strong ஆன லவ் ஸ்டோரி வேணும் அப்படிங்கற பாருங்க